ഹായ് ഡിയാർ ഞാൻ ബൈജു എടപ്പാള് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബ്രത്ത് വർഷാപ്പ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും സൂം എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നടക്കണം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കാം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ സൂം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി സൂമ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂമ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ ചിഹ്നം കാണാം സൂം എഴുതിയിട്ട് നീല നിറത്തിൽ അവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ സൂം എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെ വരിക സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ജോയിനോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോയിൻ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അതുപോലെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മീറ്റിംഗ് റൂം മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമോ കണ്ട അങ്ങനെ കുറേ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൂറ് പോലെ ഇതൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ട് സമയം കളയണില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൈൻ ഇൻ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കാണാം എന്താ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്താ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് റൂമ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അത് എൻ്റെ പിക്ചറും മറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈജു പട്ടേര പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണി കാണിക്കും ഇതിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച മീറ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട്സ് കോൺടാക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് ആരൊക്കെ സൂം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവരൊക്കെ അതിൽ എന്താ പറയുക അവരൊരു കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബൈജു പട്ടേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കാണ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അതുപോലെ കോൺടാക്ട്സ് മീറ്റിംഗ് ചാറ്റ് എബൌട്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആ ചാറ്റിംഗ്
ഇങ്ങനെ വരും പ്രിപ്പയറിംഗ് മീറ്റിംഗ് പിന്നെ കണക്ടിംഗ് കണക്റ്റായി അപ്പൊ അവര് എന്നെ റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് കറന്റ്ലി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഡിയോ സൂം വിൽ നോട്ട് ബി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റെക്കോർഡ് റൈറ്റ് നോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഓഡിയോ അതായത് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ സൂമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ഓക്കെ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോൾ ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് നല്ല ഇവിടെ വരിക ശരിക്ക് ഇവിടെ വരിക കണക്ട് യുവർ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കണക്ട് ഓഡിയോ ഒന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓഡിയോയിൽ കണക്ട് ആവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മറ്റതിലൊന്നും കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ സൂമ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വോയിസ് കോളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് മറ്റാൾ കേൾക്കില്ല നിങ്ങൾ മൈക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിനോട് കണക്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സൂമിൽ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണ അവർക്ക് കേൾക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഡിസ്കണക്ട് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം കോൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് ഓഡിയോ എന്ന് കൊടുക്കുക അവിടെ ശരി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ക്യാമറയുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഓൺ ആവും നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ അപ്പൊ ക്യാമറയുടെ ഇത് സംഗതി അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ എന്തായാലും ഓൺ ആക്കി വെക്കണം കാരണം ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ മുഖത്തോടും മുഖം കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് സൗണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈക്കിന്റെ ചിഹ്നം വരും ജോയിൻ ഓഡിയോ നമ്മൾ ഓഡിയോ ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക മൈക്കിന്റെ ചിഹ്നം വരും അപ്പൊ ആ മൈക്കിൽ ഇതുപോലെ ക്യാമറയുടെ പോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിൽ മൈക്കിന്റെ ചിഹ്നം കാണും അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് മ്യൂട്ട് ആവും ഒന്നുകൂടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് ആവും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ സാധാരണ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരെ ആരാണോ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണ അവരെ ഹോസ്റ്റ് പറയും അപ്പൊ ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മീറ്റിംഗിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഓട് കൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഗാലറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അടുത്തത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാരണം വേറെ ആരും ഇല്ല ഇതിൽ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓൺ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കാണാം ബൈജു പട്ടേര കണ്ടില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും കാണാം അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു ക്യാമറയുടെ ചിഹ്നം കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം ആണ് ഈ ക്യാമറയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു മൈക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കൂടെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റേസ് ആൻഡ് റീ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റാം നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പേരൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് ഹോസ്റ്റ് നിങ്ങളാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സൂം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ വന്നുകൊള്ളും ആ സമയത്ത് വരിക നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളെ മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത പാടന്നെ ഇത് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുക ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അവിടേക്ക് കേൾക്കില്ല മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് അത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ മാനേഴ്സ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളെ വീട്ടിലെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ആ സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല സൗണ്ടുകളും ആ മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ നന്ദി നമസ്കാരം എന്താ പറയുക പ്രത്യ വർഷം എന്നുള്ള ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നന്ദ